اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کی یہ بڑی اسپیشل ٹرانسمیشن آزاد میں ٹیلیویژن سے جو اب تک قرآن پاک کی تعلیمات دینی تعلیمات ماہ سیام کی برکتیں اور دین اسلام کے خوبصورت پیغام کے ساتھ پہنچائی جا رہی ہیں یقیناً یہ بھی ایک بڑا صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بھی ہے اور آزاد کشمیر ٹیلیویژن کی ٹیم کو جتنی ہی مبارکباد دی جائے اپریشیٹ کیا جائے کم ہے دیکھیں یہ پیغام ہم سب تک پہنچتا ہے ہم سب سیکھتے ہیں دین کی, کی تعلیم حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کچھ اپڈیٹڈ چیزیں اگر مل جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے سم ٹائم ناظرین چیزیں انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہیں میموری میں ہوتی ہیں چونکہ ایک شغف سوسائٹی میں لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ یقیناً ہے اور ایک طب یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تک پیغام اور تعلیمات نہیں پہنچتی ان کو پہنچانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن میں کامن بات یہ کرتا ہوں کہ سم ٹائم ہمارے میموری میں چیزیں قرآن پاک کی فضیلت ہوگی ماہ سیام کی فضیلت ہوگی ان کی تعلیمات ہوگی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ہم اس کو دوبارہ ذرا تجدید کرتے ہیں اس فکر کی اور چیزیں ریکال ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ہمارا جذبہ اور اجاگر ہو جائے اور ہم اور ہمت کے ساتھ ایک اور عزم کے ساتھ ایک اور اپنے فکر میں پختگی کے ساتھ ہم نیکی کے راستے پر چل پڑیں اور یہ لازوال برکتوں کا جو موسم ہے اور بے پناہ رحمتوں کی موصلہ دار برسات کی جو ساتیں ہیں اور کرم اور رحمت کی رم جم کے جو لمحات ہیں ان سے استفادہ کریں دل کے کٹوروں کو نور سے بھر لیں اپنے مراد کے دامن کو رحمت کے نور سے معمور کر لیں ہمارا دست تمنا اللہ کی بارگاہ میں دراز ہو تو قبولیت کا نور لے کے آئے ہمارا قل بھرو اور ظاہر و باطن نور سے اور کرم سے آباد ہو جائے تو یہ ایک مقصد ہے جو یقیناً اس ٹرانسمیشن کے ذریعے سے ہم پورا کرنے کی ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ میں توفیق ملے جتنی باتیں ہم کرتے ہیں اس پہ ہم عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں تو ماہ رمضان کی بے پناہ فضیلتوں کا ذکر ہم نے کیا اور اس کے بے شمار پہلو ہیں اس کی فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں برکتیں اس کی تو دنیا میں انسان کو میسر آ جاتی ہیں فیض ملتا ہے برکت میسر آتی ہے اس کا انسان کی ہیلتھ پہ ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے اور انسان صحت یاب ہوتا ہے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور پھر اس میں عبادات کا جو رسوا بڑھ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر رہتی ہیں اور میں اس کو بڑی خاص اور ایک جہت حدیث پاک میں اس فضیلت فضیلت کے حوالے سے بیان کی گئی ہے اس کو بھی میں ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اس کا یقیناً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک جب ہم کوئی بھی غور کرتے ہیں ایون قرآن عظیم الشان کے آیات بینات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ سب قابل غور ہوتے ہیں ان کو ناظرین بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ادب و احترام اور اہتمام کے ساتھ سننا بھی چاہیے سنانا بھی چاہیے سیکھنا بھی چاہیے سکھانا بھی چاہیے اس سے لو لگانی چاہیے اس سے استفادہ کرنا چاہیے یہ ایک ریئل نالج ہے یہ قرآن حدیث کا یہی ہماری زندگی کو آباد کر سکتا ہے تو اس میں بے شمار پہلو ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں فضیلت کا کوئی ایک باب ہوتا ہے سم ٹائم اس کا جو ظاہری معنی ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن مت بولیے کہ پیغمبر رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں ایک لفظ اگر ارشاد فرما دیا تو اس کے نیچے معنی اور میننگز کے سمندر متلاتم ہوتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ وسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو ذات عالی مرتبت کی شان ہی بلند ہے مایان تقوان الحوا ان ہوا اللہ وح یو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی اپنی زبان اقدس کو حرکت دیتے ہیں جنبش دیتے ہیں آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ آپ کا ارشاد فرمانا آپ کا کلام فرمانا آپ کا زبان اقدس کو حرکت دینا آپ کے ارشادات آپ کے فرمودات بلکہ غنچۂ دہن سے ارشاد پاک کے جب بھی پھول نچاور ہوئے وہ اللہ کی وہی ہوتی ہے ان ہوا اللہ وح یوں یوہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی اور اس کے ارادے کے مطابق پیغمبر رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرماتے ہیں علم عطا فرماتے ہیں نالج دیتے ہیں رہنمائی دیتے ہیں اور قدم قدم پہ یہ رہنمائی موجود ہے تو ماہ سیام کی برکتوں کی مناسبت سے یہ بات ذہن نشی رہے کہ ایک تو یقیناً ہر موسم میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے لیکن وہ لذینہ یا بیتونہ لب بہیم سجدوں و قیامہ اللہ تعالیٰ کے بندے یہ وہ پاک باز نیک لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کر دیتے ہیں تو یہ شب بیداری اور تحجد گزاری کا ہر موسم ہوتا ہے اور سال بھر میں اس کی لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے لیکن ناظرین جب ماہ سیام میں اس طرح کا 
شغف اور اس طرح کی رغبت اور اس طرح کی کا اخلاص اور اس طرح کا ذوق اس طرح کا شوق میسر آ جائے اور روزہ کی عبادت کے بعد راتوں کو بھی ہمیں رت جگہ مل جائیں اور راتوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یہ شرف مل جائے تو اس کی بڑی برکتیں اس کی بڑی برکتیں جن برکتوں کو الفاظ کا روپ دار کر آپ تک پہنچانا مشکل ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یہ لذت آشنائی اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سر بسجود ہونے کی صورت میں انسان کو میسر آتی ہے اور پھر ماہ سیام کی برکتوں کی ہم بات کر رہے تھے ایک اس کا پہلو ذہن نشی رہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک حضور نفم السیام و جنت من الناری کا جنت احد کم من القطالی آقا نے فرمایا کہ جو روزہ ہے یہ تمہارے لیے تمہارے لیے ڈھال ہے یعنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہو جس طرح تم میدان جنگ میں دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہو اسی طرح روزہ بھی کیا ہے ڈھال ہے روزے کو ڈھال قرار دیا گیا بچاؤ کے لیے ایک چیز اللہ نے تمہیں دی ہے جس طرح پروٹیکشن شیلڈ آپ پہلے زمانوں میں یقیناً اس کا ایک استعمال ہوتا تھا جب میدان جنگ سجتا تھا تو پروٹیکشن شیلڈ اور آج اس پروٹیکشن کے بھی اور انداز موجود ہیں آج بھی آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو پروٹیکشن شیلڈز ہوتی ہے انسان کا دفاع کرتی ہے اس اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو نقصان سے بچاتی ہے اس کو ہام سے بچاتی ہے تو اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور دین اسلام کی تعلیمات ہمیشہ مثال کے ذریعے اس لیے مثال دے دی جاتی ہے تاکہ مثال کے ذریعے بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے اور روزہ کو بھی کہا اسیام و جنتن کی روزہ بھی یہ ڈھال ہے اور یہ یہ کس بات سے ڈھال ہے میں آگے مثال دے دی جس طرح تم جنگ سے دشمن سے بچاؤ کے لیے اس پروٹیکشن شیلڈ کو آپ استعمال کرتے ہو اور آپ آپ ذرا ذرا دفاع کرتے ہو اور تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچ سکے اسی طرح جہنم کی آگ کے شعلے جب لپک رہے ہوں گے تو یہ پروٹیکشن شیلڈ ناظرین کام آئے گی اس روزہ کی عبادت کو بطور پروٹیکشن شیلڈ اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے دفاع کے لیے تاکہ وہ وہ غضب کے شعلے جہنم کی آگ کے شعلے اللہ محفوظ رکھے ان سے بچاؤ کے لیے روزہ کی عبادت انسان کے کام آئے گی اس کو مزید گہرائی میں جا کر ناظرین سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو اس مشکل مرحلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت روزہ کی جو مہتاب فرمائی ہے وہ مشکل ترین مرحلہ اور وہ نفسہ نفسی کا عالم جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور وہ معاشر کا میدان اور پھر اس کے بعد جو جو اگلا معاملہ ہے جہنم کی آگ کے شعلے یا عذاب کا کوئی بھی شیپ ہو جو عذاب ہے اس دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ روزہ کی عبادت کی برکتوں سے اور اس کے فیض و برکت کے سبب سے بندے کو اس روزہ دار کو بچا لے گا محفوظ کر لے گا یہ یہ سختی آج کے موسم کی سختی اتنی بڑی سختی نہیں ہے آج اگر شدت گرمی میں ہے تو اس یہ اتنی بڑی شدت نہیں ہے اس کو بہانہ کبھی نہیں بنانا چاہیے ہمیں اور بہانے سے کبھی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے ہم سے احتیاب ہیں اللہ نے صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کرم کر دی انعام انعامات کی ایک بھرمار ہمیں میسر ہے اگر ایسے حالات میں بھی ہم اس عبادت کا خیال نہ کریں اہتمام نہ کریں جس میں سراسر فائدہ ہمارا ہے ہماری اپنی صحت کا فائدہ ہے ہماری ایمانیات کا فائدہ ہے ہماری روحانیات کا فائدہ ہے ہماری دنیا بلی ہو جاتی ہے ہمارا دین آباد ہو جاتا ہے ہمارا قبر و حشر آباد ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں وہ جہنم کے شعلوں سے اگر نجات اور حفاظت کا سامان روزہ کی عبادت بن جائے تو ناظرین اس سے بڑی بشارت اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہا جس طرح تم میدان جنگ میں اپنا تحفظ کر لیتے ہو ڈھال کے ذریعے سے یہ روزہ بھی بطور ڈھال تم استعمال کر سکتے ہو بلکہ ایک اور مفام مقام پہ یہ مفہوم بھی ہے کہ ہر طرح کے جو امور مشکلات مہمات ہیں ان میں جو روزہ بطور ڈھال اور آپ کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے اس کے اثرات لازوال ہیں اور اس کے اثرات ملٹیپل ہیں آپ کی شخصیت پر جا بجا ہم طریقے سے آپ کی شخصیت پر اس کے اثرات مترتب بھی ہوتے ہیں آپ کو برکتوں سے عطا کرتے ہیں اور فرمایا وہ سیاہ منحسن سیاہ مسترس ایام من کل شہر اور اسی طرح کہا کہ یہ یہ ماہ سیام کے روزے تو فرض ہیں کہا اسی طرح روزہ ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ڈال کو آپ آپ اپنے ساتھ لگائے رکھیں اور کم از کم ہر ہر مہینے بھی آپ تین دن کے روزوں کا اہتمام کریں یہ نفلی روزوں کی طرف رہنمائی صدی سے پاک میں ہے اسی طرح ابھی تو رمضان کے ہم روزے رکھ رہے ہیں ایوری منڈے روزہ رکھنا پیر کے دن یہ بھی سنت نبی سے ثابت ہے 
تھرس ڈے کو روزہ رکھنا بھی یہ بھی ثابت بھی اور صالحین کے اور نیکو کار لوگوں کے معمولات میں سے ہے تو اس عبادت کو رمضان میں تو اپنانا یہ فرض ہے ہمیں سال بھر اس کا اہتمام ہمیں کرتا رہنا چاہیے اور اس کا روحانیت پہ ایک بڑے پازیٹیو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مثبت اثرات پڑتے ہیں وہ انسان کی صحت پہ بھی اس کو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں اثرات پڑتے ہیں اس کی برکتیں بے پناہ ہیں لازوال ہیں ان گنت ہیں اور جس کو کاؤنٹ کرنا اور ایک مقصد ٹرانسمیشن کے ذریعے تک سے آپ تک پہنچانا یہ مشکل بھی ہوتا ہے لیکن بات یہی عرض کرنی ناظرین کہ ہم سب کوشش کریں تاکہ اس کا فیض و برکت ماہ رمضان کا ہمیں میسر آئے ہماری دنیا بھی آباد ہو اور آخرت بھی آباد ہو